जय हिंद दोस्तों क्या हाल है तो ये वाली वीडियो काइंड ऑफ सिंपल सी होने वाली है काफी ज्यादा कैसे होने वाली है क्यों होने वाली मैंने पहले भी रिसेंट में ऐसी कई वीडियो बनाई है आइडिया कहाँ से आता है मेंटोस खा के एक्चुअली क्या होता है जब कॉमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट वगैरह देखता रहता हूँ उनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे ना कई लोग कंफ्यूज होते हैं बट होता जो आंसर है वो बहुत ज्यादा सिंपल है तो उस टाइम मैं दो मेंटोस खाता हूँ और उनको ज्वाइन कर देता हूँ और ये बीच बीच में कभी कभी आती है तो सबसे पहला फाइल ट्रांसफर से रिलेटेड आप लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कंफ्यूज क्या रहते हैं अगर आपको यूज करना तो क्या यूज करोगे शेयर इट जेंडर ये दो अप्लीकेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर है शेयर इट एक्चुअली ना काफी महान लेवल का थर्ड क्वालिटी की अप्लीकेशन है एक्चुअली इसमें इतने गंदे एड्स आते हैं इस वजह से तो मैं तो शेयर इट यूज नहीं करता और ना मैं रिकमेंड करता हूँ तो और देखा जाए अभी ये जो आ, मतलब चाइनीज एप्लीकेशन जो थोड़ी सी सेफ नहीं है उनकी लिस्ट में भी इनका नाम आया था और आप लोग अपने स्मार्टफोन में ध्यान नहीं देते हैं लाइक जैसे सैमसंग का एग्जांपल देता हूँ एक फोन का पहले एक वाईफाई डायरेक्ट नाम का फीचर है अभी हर फोन सब अलग अलग नाम से ये लोग फीचर देते हैं इसमें क्या करना है जैसे मुझे एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर करना है सिंपली मैं फाइल को वाई डायरेक्ट के थ्रू सिलेक्ट करूंगा और उस फोन में वाई डायरेक्ट को ऑन कर दूंगा और फाइल काफी स्पीड से ट्रांसफर हो जाएगी इसी तरीके से शाउमी मी शेयर लेके आता है ओप्पो शेयर ये सारे क्या करते हैं आ, यही काम करते हैं फाइल्स को ट्रांसफर करने का लेकिन दिक्कत क्या अभी जैसे कई फाइल्स ऐसी होती है जो ये सारे जो आपके मी शेयर ये सब आते हैं ना वाईफाई डायरेक्ट ये लोग शेयर नहीं करते तो अगर आपको ऐसे काम करने हैं तो उसके लिए भी इलाज है हम लोग वही करते हैं जो सब करते हैं जबकि गूगल का फाइल्स गो नाम की अप्लीकेशन आती है गूगल की है सिक्योर है एक तरीके से और इसमें कोई गंदे एड्स भी नहीं आते तो अगर आप सब लोग इसको इंस्टॉल करेंगे और बाकी को नहीं यूज करेंगे तो सबके फोन में क्या आ जाएगा यही वाली एप्लीकेशन आ जाएगी ना तो कंफर्टेबल होगा तो आप लोग इसको ट्राई क्यों नहीं करते तो ये उनके लिए हो गया जो आजकल कह रहे हैं ना ऐसे चाइनीज एप्लीकेशन में अगर हम लोग शेयरिट वगैरह ना यूज करें तो क्या करें तो वो मैंने पूरा सोल्यूशन बता दिया और ट्रांसफर का सोल्यूशन भी बता दिया जो बहुत जरूरी है और सिंपल है सेफ है और सेकेंड काइंड ऑफ मैंने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया था कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम एंड्रॉयड में कर सकते हैं लेकिन आईफोन में नहीं कर सकते ऐसे ही कुछ ऐसी आईफोन की भी खासियत होती है और लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ कई लोग मतलब सबकी बात तो नहीं करूंगा मोस्टली मैंने देखा जब रिव्यू करते हैं ना आईफोन का आईफोन के साथ कहा जाता है कि नोटिफिकेशन नहीं आते भाई कोई फालतू नोटिफिकेशन नहीं काफी सुकून मिलता है आईफोन यूज करने पे ये क्या पॉइंट हुआ भाई आईफोन को यूज करने के लिए जबकि एंड्रॉयड में नोटिफिकेशन पैनल को आप ज्यादा बेटर कस्टमाइज कर सकते हैं ज्यादा बेटर लग सकता है आप में से काफी सारे लोगों को ये पसंद के ऊपर है तो अभी एंड्रॉयड ग्रो हो चुका है और काफी टाइम से हो चुका है यहाँ पर सेटिंग में जाना आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे हर अप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं उसको ऑफ कर सकते हैं जो नहीं चाहिए सबको ऑफ कर दो सिंपली मतलब आप तरह जाओगे नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो तो ये तो आपके ऊपर हुआ ना तो एंड्रॉइड में नोटिफिकेशन काफी सारे आते हैं लेकिन इसको कस्टमाइज करो ना जिस फोन में जितने ज्यादा ब्लॉडवेयर होंगे जैसे एम आई या फिर रियल के साथ क्या है थोड़े से ज्यादा ही नोटिफिकेशन आते हैं तो इन सबको कस्टमाइज कर दो बस हाँ इतना मत कस्टमाइज करना की यूट्यूब की नोटिफिकेशन आप बंद कर दो फिर ऐसे वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन कैसे जाएगा तो मेरा ही धंधा बंद हो जाएगा गलत बात नहीं करना और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक फीचर मैंने वन प्लस में नोटिस किया और बाकी ब्रांड्स को भी क्या करना चाहिए इसको अपने यूआई में मतलब ऐसे डाल देना चाहिए इस फीचर को और मे भी कुछ और यूआई में अगर आ गया हो मैंने नोटिस जहां से किया मैं बता देता हूँ या फिर आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मिल जाएंगी जो कई थर्ड क्वालिटी की होंगी कई अच्छी होंगी तो आप ट्राई कर सकते हैं उसका नाम है जेन मोड अब इसके नाम से कुछ नहीं पता लगता लेकिन काम इसका काफी कमाल का आजकल हम लोगों का क्या है ना हैप्पी बर्थडे बाबू सोना ये सब इंटरनेट पे चलता है सोशल मीडिया और स्मार्टफोन में तो हम लोग रहते हैं हमेशा लेकिन स्मार्टफोन के यूज के साथ क्या क्या है ना हम लोग ना ऐसे बहुत ज्यादा आलसी बन जाते हैं माइंड पे स्ट्रेस पड़ता है ये सारी चीजें फैक्ट है हम लोग अगर ऐसे फोन में घुसे रहेंगे नेचुरल चीजों से बहुत दूर हो जाएंगे जैसे अभी ये पत्ता कितना मस्त लग रहा है <laughs> तो इस तरीके से इन सब चीजों को इंजॉय करना चाहिए और स्मार्टफोन से हम लोग हट नहीं सकते तो जेन मोड में क्या करना है आपको टाइम सेट कर देना और जितनी देर के लिए टाइम सेट कर दिया ना उतनी देर के लिए आप फोन को यूज नहीं कर सकते फोन अनलॉक तक नहीं कर सकते जो मर्जी कर लो रिस्टार्ट कर लो कुछ भी कर लो आप फोन को यूज तो नहीं कर पाओगे वो एक डेड फोन की तरह रहेगा बस आपके पास फोन आ सकता है और आप कैमरा एक्सेस कर सकते हो ऐसे जरूरी में कोई फोटो क्लिक करना हुआ तो ये सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए जब मैं वन प्लस यूज करता था मैं इसको ना फ्रिक्वेंटली यूज करता रहता था मुझे काफी पसंद आता है ये मैंने उनके लिए बताया जो
मेन कैमरे में आपको प्रो मोड में जाओ मैनुअल फोकस को सबसे स्लो पे सेट कर दो जहां से स्टार्ट होता है फोकस फिक्स रहेगा और जितनी मर्जी पतला ऑब्जेक्ट हो फोटो क्लिक कर सकते हो और सच में काफी कमाल की आती है तो इसको आप ट्राई करो बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसे हम लोग फोटो क्लिक करते हैं फोकस नहीं होता तो ये उनके लिए बैटरी वगैरह से जो लोग ज्यादा परेशान रहते हैं उनको ये सब चीजें करनी चाहिए जैसे मैंने नोटिफिकेशन ऑफ वाला पॉइंट बताया या फिर जैसे वन यू में क्या है सेटिंग में जाओ सेटिंग में आपको डिवाइस मेंटेनेंस मिलेगा वहां पर बैटरी का ऑप्शन में ना स्लीप एप्स का ऑप्शन मिलता है सिंपली वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपके काम की नहीं है सैमसंग खुद भी ऐसी एप्लीकेशन डालता है कई सारी जिनको हम यूज ही नहीं करते तो उन सारी एप्लीकेशन को भाई आपको क्या करना स्लीप मोड पे डालना है या फिर आप जिसको यूज भी करते हो कभी कभी यूज करते हो जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन ये सारी ऐसी चीजें सबको स्लीप मोड पे डाल दो ना दिक्कत क्या तो ये थे वो कमेंट से उठाए मैंने पांच पॉइंट और इसके ऊपर एक सिंपल सी मैंने आपकी कुछ कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की और अभी आपको लाइक शेयर और अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में